Dear students, in this lecture, we shall learn about the graphs of the derivatives because we know how to calculate the derivatives, but what actually happens with the graphs of the actual and total functions once we take their derivative. Let us see some graphical examples in order to understand the phenomenon. Now, this is a graph which is containing two variables on y-axis. The x-axis is having the independent variable as usually we see, but on y-axis, we don't have simply the variable y, which is the dependent variable. Rather, we have the term dy over dx, which understandably is the derivative of the function y. Now, uh, there are two lines in it. One of the lines is having the positive slope, as you can see, and it is mentioned that it is the actual or total function. And then we have the uh, equation of it. It is 1 plus half of x. So we can expect a positive slope because there is a positive sign be be between the two terms and before the variable part. So there is a positive slope of the actual or the total function. Now what if we take the derivative of y and what will happen to the graph? First of all, we need to have the numerical answer of the derivative which is calculated here, which is plus 1 over 2. And once we have something which is a constant function, we have a straight line. And in this case, it is uh, a straight line which is parallel to the x-axis. And uh, it is also called the marginal function. Now, what is the interpretation of this straight line? Basically, it is telling us that the slope of this actual function is constant no matter we consider this value of independent variable or that value of independent variable or any other value of the independent variable. The slope is 1 over 2 in all of the cases. And even graphically it can be observed. If you assume that I keep one gain here and one gain here, then the speed of both of them will be one. In other words, we are saying that the slope of the two will be the same. So, this is verified using the graph of the derivative of the actual function. Now, this is another example. In this case, the total function is not a straight line. It's not linear. It is a U-shaped parabola, right? Or a happy parabola. And you can see that it is uh, having... Um, not the maximum power of 1, rather it is having a power which is greater than 1. Now, once we uh, plot this, we note its shape, and once if we take the derivative of it, we get the marginal function of it. And as you can see, the derivative is calculated, the rules of differentiation have been applied here, and this is the derivative of the function. We can say it is the slope of the function, right? Now, uh, how to get a numerical value of it? Simply by putting the value of x. There are, uh, you know, values of x available here, 0, and then 1, and then 2, 3, 4, 5, 6. So we can put those values and plot this graph. And this graph, as you can see, is a positively sloped graph, right? But it is having a negative segment before this point. It is having a negative segment. And after that, there is a positive segment. So, what is this point doing here? This point shows that the slope is equal to 0 because this line actually is measuring the slope. So, slope is equal to 0. Can we check that here in the original function? Yes. If I place a ball here, it will not move because there is no slope. It is not a slope. It is not a slope. It is not a slope. Whereas, if I have a gain, it will not move. 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 और वो नेगेटिव स्लोप कहलाएगी इसलिए आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव सेगमेंट है इस पॉइंट से पहले इस रीजन में और अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं 
تو اس کی سلوپ بی ہوگی نان زیرو سلوپ یعنی کہ زیرو نہیں ہوگی اور وہ پازیٹیو سلوپ کہلائے گی اینڈ یو کین سی کہ یہاں پر ایک پازیٹیو سلوپ ہے سو آپ نے دیکھا کہ اوریجنل فنکشن کا ڈیریویٹو اس کی سلوپ کی نمائندگی کر رہا ہے اور ہمیں اس کے مختلف فیزز کی کے بارے میں بتا رہا ہے ایک اور ایگزامپل وچ از کوائٹ ان یوژول ایگزامپل وہ یہ ہے کہ ایک ٹوٹل فنکشن آپ کے پاس ایسا ہے جو ایک کنک رکھتا ہے یو کین سی اسے ہم ایک کنک کہہ سکتے ہیں ایک چونچ سی ایک بن رہی ہے رائٹ right? جسے ہم انگلش میں کنک کہیں گے اس سے پہلے آپ اس کی سلوپ دیکھ سکتے ہیں نیگیٹو سلوپ ہے اور اس کنک کے بعد پازیٹو سلوپ ہے جیسے ہم نے ابھی لاسٹ ڈائیگرام میں ابزرو کیا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سلوپ کا گراف ہے جو ڈیریویٹو ہے وہ نیگیٹو کوارڈنٹ میں ایگزٹ کر رہا ہے اور اس پوائنٹ کے بعد یہ پازیٹو کوارڈنٹ میں ایگزٹ کر رہا ہے ہاؤ اوور یہاں پر معاملہ کچھ گمبھیر ہے اور وہ گمبھیر اس لیے ہے کہ اس پوائنٹ پر ہم اس کی سلوپ جج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سلوپ کو ٹینجنٹ بنا کے جج کیا جاتا ہے جب سلوپ کانسٹنٹ نہ ہو چونکہ یہ نیگیٹو سے پازیٹو ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سلوپ کانسٹنٹ نہیں ہے اب اس پر ہم ٹینجنٹ بنا کر اس کی سلوپ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے ایک رف سا ٹینجنٹ یہ بنا دیا اب یہی نہیں کہ یہی اس کی سلوپ شو کرے ایک اور ٹینجنٹ بنا سکتے ہیں رفلی سپیکنگ یہ ایک اور ٹینجنٹ بن جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور ٹینجنٹ بن جائے گا سو آپ اگر اس میں چاہیں تو لاتعداد ٹینجنٹس بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سلوپ کا ایک جواب نہیں ہے ملٹیپل جواب ہے اینڈ یو آر کنفیوز ان دم دس از وائی وی کین سی کہ یہاں پر اس کی کوئی ڈیفینٹ سلوپ نہیں ہے یا ڈیفائنڈ سلوپ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرے الفاظ میں ہم ان ڈیفائنڈ کا ورڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ میننگ لیس ہوتا ہے ان مینی کیسز ان مینی ریئل لائف کیسز اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ سلوپ کی کرو کو یا ڈیریویٹو کے فنکشن کو ہم نے پلاٹ نہیں کیا صرف یہ ڈاٹڈ لائن لگائی ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ گراف یہاں سے چل کے یہاں پر جا رہا ہے اور یہاں پہ اس کو صرف کنیکٹ کیا ہے یہ کنیکٹر لگا کر اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی پریسائز ویلو آف اٹ سلوپ اینڈ ڈیریویٹو آن دس پوائنٹ اٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ پاسبل ٹو بی کیلکولیٹڈ 